electrical engineer job interview question answer for India and Gulf. Dear students and my dear friends, आज हम उस उन questions के बारे में बात करेंगे जो लगभग हर एक engineer से electrical engineer से लगभग हर एक interview में पूछा जाता है यदि आप electrical engineer के job के लिए apply कर रहे हैं India में या Gulf देशों में तो यह पंद्रह क्वेश्चंस आपको जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसके अभाव में आप अपने मनपसंद जॉब से वंचित हो सकते हैं तो आइए देखते हैं एक एक करके उन सभी क्वेश्चंस और उनका जवाब सही जवाब उसका क्या है जवाब देने के लिए तो कोई ना कोई जवाब जरूर दिया जाता है लेकिन क्या वह सही है या गलत इसका जो निर्णय होता है वह इंटरव्यूवर ही करता है चलिए क्वेश्चन नंबर वन की बात करते हैं पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ए डीसी मोटर डीसी मोटर क्या है देखने में बहुत ही छोटा सवाल है और लगभग आम हर एक इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि डीसी मोटर क्या है तो डीसी मोटर के बारे में जो आपका जवाब होना चाहिए कुछ इस तरीके से होना चाहिए वह डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल डी सप्लाई लेकर मकेनिकल पावर देती है डी मोटर कहलाती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रिंसिपल डज ए डीसी मोटर ऑपरेट ऑन डीसी मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है यानी डीसी मोटर को चलने के लिए क्या जरूरी है तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो सीधा सा इसका जवाब होता है जब कभी करंट के लिए कंडक्टर को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो कंडक्टर घूमने की कोशिश करता है इसी सिद्धांत पर डी मोटर कार्य करता है अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगला क्वेश्चन क्या है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीसी मोटर डीसी मोटर कितने प्रकार के होते हैं आंसर आपका होगा डीसी मोटर तीन प्रकार के होते हैं जिन्हें क्रमशः सीरीज संड और कंपाउंड के नाम से जाना जाता है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डीसी मोटर विच आर नोन एज सीरीज संड एंड कंपाउंड रेस्पेक्टिवली तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स आपने देखा आप हिंदी और इंग्लिश में आप इस तरीके से कुछ जवाब दे सकते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करें जो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपाउंड बाउंड मोटर्स कंपाउंड बाउंड मोटर्स कितने प्रकार के होते हैं तो इसका आपका राइट right आंसर जो कुछ इस तरीके से हो इस तरीके से होगा देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड बाउंड मोटर्स Which are known as differential compound and cumulative compound respectively. Compound bound motor प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं जिसे क्रमशः differential compound और cumulative compound के नाम से जाना जाता है तो अब बारी है अगले क्वेश्चन के बारे में डियर स्टूडेंट एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं खास तौर से डीसी मोटर एसी मोटर और अल्टरनेटर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन पूछने का कोई आ, आ, वो क्राइटेरिया नहीं है कि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपसे कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन उन बातों पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है वह भी विशेष रूप से यदि आप यू के लिए गल्फ के लिए या किसी और देश के लिए आप इंटरव्यू देते हैं तो आप कितने बेहतर हैं ये जानने के लिए आपसे क्वेश्चन जरूर किया जाता है अगले क्वेश्चन की हम बात करें डीसी मोटर स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर क्यों लगाया जाता है वाई ए स्टार्टर इज यूज टू स्टार्ट डीसी मोटर अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चंस है तो आपका कुछ जवाब इस तरीके से होना चाहिए द डी सी मोटर इज फिटेड विद स्टार्टर टू प्रिवेंट एक्सेस स्टार्टिंग करेंट इन द आर्मेचर आर्मेचर में अधिक स्टार्टिंग करेंट को रोकने के लिए डीसी मोटर में स्टार्टर लगाया जाता है अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मोटर साधारण करेंट से अधिक ले तो क्या होगा यानी मोटर साधारण जितना उसे करंट लेना चाहिए उससे अगर अधिक करंट ले रहा हो तो क्या होगा तो व्हाट इफ द मोटर टेक मोर देन द करंट तो क्या स्थिति बनेगी आपकी कुछ इस तरीके से होगा तो आंसर आपका होना ये होगा मोटर बंद हो जाएगी क्योंकि ओवरलोड क्वायल काम करने लगेगा द मोटर विल स्टॉप बिकॉज द ओवरलोड क्वायल विल स्टार्ट वर्किंग तो आपका जवाब कुछ इस तरीके से होना चाहिए ये आंसर है अब इसको किस तरीके से आपको 
बोलना है ये आप बखूबी समझ सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप इसका जवाब दे सकते हैं अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि नो बोल्ट क्वाइल में ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा वट विल हैपन इफ देयर इज एन ओपन सर्किट इन द नो बोल्ट क्वाइल तो आंसर आपका होगा मोटर की स्पीड साधारण स्पीड से कहीं अधिक बढ़ जाएगी द स्पीड ऑफ द मोटर विल इंक्रीज मोर देन द नॉर्मल स्पीड तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा बहुत ही इजी वे में और सॉफ्ट स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर है अगर इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ पाते हैं तो आ, मुझे उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि पहली बार में आप इंटरव्यू पास करेंगे और आपको एक बेहतरीन जाब जरूर मिलेगा अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में यदि मोटर के फिल्ड टर्मिनल स्टार्टर के आर्मेचर टर्मिनल के साथ जुड़ जाए तो क्या होगा वट विल हैपन इफ द फिल्ड टर्मिनल ऑफ द मोटर कनेक्ट टू द आर्मेचर टर्मिनल ऑफ द स्टार्टर तो अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब कुछ इस तरीके से होगा नो बोल्ट क्वाइल जल जाएगी क्या होगा सीधा सा जवाब नो बोल्ट क्वाइल जल जाएगी नो बोल्टेज क्वाइल विल बॉर्न ठीक है जो भी नो बोल्ट क्वाइल है वो क्या हो जाएगी जल जाएगी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं वट डू यू अंडरस्टैंड बाई अल्टरनेटर अल्टरनेटर का नाम आपने अक्सर सुना होगा आपने डिजी का नाम सुना होगा बड़े बड़े जनरेटर का नाम सुना होगा इन सब का काम क्या होता है कि वह पावर सप्लाई को जनरेट करना होता है तो अल्टरनेटर एक डिवाइस है जो पावर सप्लाई को जनरेट करता है अब इसका आंसर अगर कुछ इस तरीके से पूछा जाए आपसे कि अल्टरनेटर से आप क्या समझते हैं तो आपका जो जवाब होगा कुछ इस तरीके से होना चाहिए एक ऐसा डिवाइस या जनरेटर जो ए सप्लाई पैदा करता है अल्टरनेटर कहते हैं ये डिवाइस और जनरेटर दैट प्रोड्यूस एन एसी सप्लाई इज कॉल्ड एन अल्टरनेटर ठीक है अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की अल्टरनेटर के प्रमुख भागों के नाम बताइए नेम द मेन पार्ट ऑफ द अल्टरनेटर अगर आंसर इसका है इसका तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से होगा द अल्टरनेटर हैज थ्री पार्ट नोन एज स्टेटर रोटर एंड एक्साइटर रेस्पेक्टिवली अल्टरनेटर के तीन भाग होते हैं जिसे क्रमशः स्टेटर रोटर और एक्साइटर के नाम से जानते हैं अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की जब भी आपका गल्फ इंटरव्यू हो रहा हो यूएई के लिए हो रहा है कुवैत के लिए हो रहा हो सऊदी अरब के लिए हो रहा हो स्पेशली इंजीनियर्स ग्रुप में अगर आप हैं या फिर सीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स में आप जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे लगभग हर एक इंटरव्यू में जब भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का इंटरव्यू होता है तो लगभग इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं अब बारी है क्वेश्चन नंबर ग्यारह की अल्टरनेटर के फील्ड को किस सप्लाई से एक्साइट किया जाता है तो आपका जवाब होगा डीसी से अगला क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द एक्साइटिंग करंट एक्साइटिंग करंट किसे कहते हैं ठीक है अल्टरनेटर फील्ड की करंट को ही जी जी हाँ ध्यान दीजिए अल्टरनेटर फील्ड की करंट को ही एक्साइटिंग करंट कहा जाता है द करेंट ऑफ अल्टरनेटर फील्ड इज कॉल्ड एक्साइटिंग करेंट अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की डियर स्टूडेंट्स अल्टरनेटर की वोल्टेज किन बातों पे निर्भर करती है बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब भी बहुत इजी वे में आप दे सकते हैं सिर्फ ये आपको टेस्ट करने के लिए ये पूछा जाता है और जैसा कि मैंने बताया कि इंटरव्यू लेने का मकसद ही ये होता है कि आप कितने जिम्मेदार हैं अगर इसके बारे में डिटेल जानना है तो एक लेक्चर मैंने दिया था एक वीडियो मैंने दिया था उसको जरूर एक बार पढ़िए तो इंटरव्यू के उन बारीकियों को आप जरूर समझ जाएंगे इसका आंसर कुछ होगा अल्टरनेटर की वोल्टेज किन बातों पर निर्भर करती है तो इसका जवाब आपका होगा एक्साइटिंग करेंट पर एट द एक्साइटिंग करेंट अगर नॉर्मली आप ऐसे भी बोलते हैं एट द एक्साइटिंग करेंट तो आपका आंसर जो होगा बिल्कुल राइट होगा अल्टरनेटर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी किन बातों पे निर्भर करती है अल्टरनेटर के स्पीड पर इसका आंसर क्या होगा अल्टरनेटर के स्पीड पे और इंग्लिश में अगर बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे ऑन अल्टरनेटर स्पीड तो अल्टरनेटर की सप्लाई की फ्रिक्वेंसी किन बातों पर निर्भर करती है तो जवाब होगा अल्टरनेटर के स्पीड पर अब हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल टाइप रोटर किस अल्टरनेटर में प्रयोग किया जाता है जी हाँ सिलेंड्रिकल टाइप रोटर किस अल्टरनेटर में प्रयोग किया जाता है 
तो जवाब होगा टर्बो अल्टरनेटर जी हाँ टर्बो का मतलब यहाँ बहुत तेज गति से होता है टर्बो अल्टरनेटर या हाई स्पीड वाली अल्टरनेटर में सिलेंड्रिकल टाइप रोटर का रोटर को यूज किया जाता है प्रयोग किया जाता है तो डियर स्टूडेंट्स जैसे जैसे आप जाएंगे चूंकि आप एज ए इंजीनियर का इंटरव्यू देने देने जा रहे हैं तो आपको बड़े बड़े टर्बो टाइप अल्टरनेटर्स डीसी जनरेटर डीसी एसी जनरेटर ये तमाम तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और हर एक कंपनी में जब भी आप जाते हैं तो देखिए वहाँ पर तीन चीज़ें ज़रूर मिलेंगी आपको पहला तो ये डी डीसी मोटर ए मोटर और उनका वर्किंग कैसे होता है ये तीन चीज़ों पर अगर आप विशेष आप फोकस करते हैं तो फिर हर एक इंटरव्यू आप बहुत ही आसानी से पास कर जाएंगे तो आपने देखा कि पंद्रह ऐसे क्वेश्चंस हैं हमारे पास और ये आ, सवाल जवाब लगभग हर एक इंजीनियर से पूछा जाता है इंटरव्यू के दौरान डियर स्टूडेंट्स एक बात और सुनने को आती है कि अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि क्या जवाब जो है हम हिंदी में दें या अंग्रेजी में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यदि आप हिंदी में कम्फर्टेबल हैं तो आप हिंदी में ही जवाब दीजिए और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं यानी कोई दिक्कत नहीं आती है तो आप उसमें जवाब दे सकते हैं या मिला जुला भी जवाब आप दे सकते हैं कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि आपको अंग्रेजी में ही देना है अंग्रेजी में ही बताना है क्योंकि जानकारी आपकी सबसे ज़्यादा मायने रखती है न कि भाषा भाषा भी जरूरी है लैंग्वेज भी जानना जरूरी है उन चीज़ों को समझने के लिए लेकिन जैसा कि मेरा मानना है कि आप अपनी अपने ड्यूटी को और आप आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और जानते हैं तो आप इस बात को कर सकते हैं तो इस चक्कर में न पड़े कि मैं अंग्रेजी में जवाब दूं या हिंदी में अगर हिंदी में है तो आप हिंदी में दीजिए अगला समझने वाला समझेगा कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन हाँ थोड़ी बहुत अंग्रेजी की आवश्यकता भी पड़ती है तो मेरा ये आ, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ ये कहना चाहता हूँ कि ये इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं आपके जॉब इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे उन चीज़ों को आप नज़रअंदाज न करें और देखते रहें तो डेयर स्टूडेंट इस इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए विस यू ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू फॉर लर्निंग